ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಟಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬೈಬಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ತರ ಐತೆ ಬೈಬಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಥಿಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಜೀನು ಐತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ your new life is not like your old life your old birth came from mortal sperm your new birth comes from god's living sperm anta helbodu fish ge swimming helkodbekagiddilla meenige ee jadada kalisukodbeka adu adar nature haddige hege fly madbeku anta kalisukodbeka aaradade adar nature devar makkalige jayisade nature devara swarupadalli nanu neevu uttirodrinda now yeng act madbeku andre we should act like god we should speak like god igala anekuru devara vakyamanna bala asaktiyinda bala preetiyinda ishta pattu vakyagalanna kelta idare adare vakyana kashta pattu kelbardu vakyana ishta pattu kelbeku ivattu anekuru kashta pattu kelodu yake andre nin kelilla andre ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗುತ್ತೆ ಆಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ನಿಟ್ಟು ಅನೇಕರನ್ನ ಭಯಪಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯ ನಿಟ್ಟು ಅನೇಕರನ್ನ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ವಾಕ್ಯನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಬರಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಹೋವನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹಗಲಿರುಳು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯನು ಅವನೇ ಧನ್ಯನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವಿದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಅವು ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ ತಕ್ಕವುಳ್ಳಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ ತಕ್ಕವುಗಳಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ವಾಕ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಅಗಲಿರುಳು ಧ್ಯಾನಿಸುವವನು ಹೂ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ಹೂ ಲವ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಲವ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಯಾರು ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಓದ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಧನ್ಯರು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಟು ಭಯ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೀ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಎತ್ತಿತೀವೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಡ 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 ನಡುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ರು ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಗಡ 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 ನಡೆದವ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡೋರು ಲೇಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಡೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಕ್ಯನ ಇಟ್ಟು ಭಯ ಪಡಿಸೋರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಬುಕ್ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಟಾವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತು ಜನರು ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಥರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಪಡೋ ಥರ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಜೇನಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾದದ್ದು ಜೇನು ತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾದದ್ದು ಒಂದು
ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿದೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಳ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಟ್ ಸರಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ನಡೆಸ್ತೀರಾ ಈಗ ಕೆಲವರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀರ ಸತ್ತರೆ ಬರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮದುವೆಗೆ ಸಾವುಗೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ದಿನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ ದಿನ ಆದರೆ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಮದುವೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಚರ್ಚು ಫ್ರೈಸಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾವು ಸತ್ತರೆ ನೀವು ಎತ್ತಾಗ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾವನ್ನು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ಸು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆಚೆ ತೊಗೊಂಬರೋದೇ ಚರ್ಚು ಮೈಲ್ಸ್ ಮುಂಡ್ರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಎಮ್ ಟಿ ಅಂತೆ ಎಮ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಅವನಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ದೇವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲನೂ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೋಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಆಚೆ ತರಬೇಕು ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಚೆ ತರಬೇಕು ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ನ ಆಚೆ ತರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇ ಚರ್ಚ್ ಇರೋದೆ ಹೊರತು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಾವನೇತಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ತಿಮ್ಮತ್ತೇನಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಏಳು ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನಂತೂ ಈಗಲೇ ಪಾನ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾನ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿತನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸಮಯವು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದದೆ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಟನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆ ಇದನ್ನೇ ಸಭೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಸಭೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಂದವನ್ನು ಓಡೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಇವತ್ತು ಬರೋ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಬರೋನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ಯಾ ನೀನು ಸರಿಗಿದ್ಯಾ ನೀನೆಲ್ಲ ಪರ್ಲಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನ ಕಂಡಮ್
ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಜೈಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಸತ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಒಂದು ಯೋಹಾನನ್ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತದೆ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನೇಕ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸೋತಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜಯಿಸ್ಬೋದ್ರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಯಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಜಯಿಸುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಯಿಸುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಜಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರ ಆಮೇ ಜಯಿಸುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಯಿಸ್ತಾರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿನ್ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ವಿನ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ವಿನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ವಿನ್ ನಾನು ಜಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವವರು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಓದೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು ನೋಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗಾಸ್ಪಲ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಆಲ್ ವುಡ್ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ ಹಿಮ್ ಹಿ ಗೇವ್ ದೆಮ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಓಕೆ ವರ್ಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಇವರು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಲಿ ಈಗ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಲಿ ಕಾಮದಿಂದಾಗಲಿ ಕಾಮದಿಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಹೇಗೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಾವು ಯಾವಾಗ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸೀಡ್ God's word became seed in us. Look, I'm going to read the book of Luke 8, chapter verse 11. The book of Luke 8, chapter verse 11. This is what the parable means. The seed is the word of God. This 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 is the word of God. ಇಂಗ್ಲ
ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪಮ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಡಿರೈವ್ ಅವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಮ್ ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ಸ್ಪಮ್ ಹೇಗೆ ಮಗು ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ವರ್ಡ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀಡ್ ಯಾವ ಸೀಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದಟ್ ಸೊ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀಡ್ ಸೊ ಓಂ ಅದಕ್ಕೆ ಓಂ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಗುಣವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಬೀಜ ಬಿತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲವಾಗಿರುವವರು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮ್ so when word goes into the um we can give birth yo taashirvada ano birth barbeku healing ano birth barbeku andre vakya first sperm it should go into our heart fully kelaru prosperity kelta iddanglene pastor elli barle illa madve agi takshane ban bidtita irbeku solpa wait maadbeku ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು ಸರಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಂತ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಯಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹಂಗೆ ಫುಲ್ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಅದು ಅದು ಮಗು ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀರ ನೀವು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಭಾಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಹೇಳಿ 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 ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಇದಿದ್ದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ಅದೇ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅವಸರ ಪಡಬೇಡ ಆ ಥರ ಪಡಬೇಡ ನಿನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ 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 ಆ ಥರ ಪಡಬೇಡ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಮುಗೀತು ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾ ನೂರು ಸತಿ ಹೇಳ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿನೇ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ದೇವ್ರು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ನೆರವೇರಿಸೇ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಪಾಸ್ಟರ್ ವರ್ಡು ನೇ ಸೀಡ ಕನ್ಫರ್ಮ ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓದೋಣ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ನನಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಜನ್ಮವು ನಾಶವಾಗುವ ಬೀಜದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುವ ಬೀಜ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುವಂಥ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರೋದು ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಬೀಜ ಅದು ಇಂಪೆರಿಷಬಲ್ ಆ ಇಂಪೆರಿಷಬಲ್ ಸೀಡಲ್ಲೇ ನಾನು ನೀವು ಬರ್ತ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಯಾವ ಬೀಜದಿಂದ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋರು ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಬೀಜದಿಂದ
your old birth came from mortal sperm hen pastor bible biology thara aithe bible biology theology ella gene aithe idralli your new life is not like your old life your old birth came from mortal sperm your new birth comes from god's living sperm anta helbodu so instead of sperm it has written god's living word a word a seed immortal word of god amplified allu ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೀಜನರೇಟೆಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ನೋಡಿ ನಿಕೋದಮ್ಮನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಜಲದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿಕೋದಮ್ಮನಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೀಜನ್ರೇಟೆಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಮಾರ್ಟಲ್ ಆರಿಜಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಆರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೊ ಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ so all the word of god is like a sperm or you can call it as a seed but from one that is immortal by the ever living and lasting word of god so word of god is immortal immortal andre adike saave illa immortal means incorruptible imperishable aa seed inda nanu neevu uttiroru ange uttiroru eng irbeku ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಬೀಜ ಸೀಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಯೋಹಾ ನನಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವವರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಆ ಸಿಂಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಆನೆ ಗುಟ್ಟಿದ್ದು ಆನೆ ಮರಿ ನಾಯಿ ಗುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಬೆಕ್ಕು ಗುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ದೇವರು ಗುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದು ಕುರಿ ಮರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಮೇ ಅಂತ ಆ ಕುರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕುರಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ತೋಳ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಆ ಕುರಿ ಅಂತ ಕುರಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ತರನೇ ಇರುವಂತ ಒಬ್ರು ನಾನು ನೀವು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗಾಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ಗಾಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ವಾಕ್ ಲೈಕ್ ಗಾಡ್ ಸೊ ಜಯಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಜಾಕೋರು ನೋಡಿದ್ರ ಜೀಸಸ್ ನೆವರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಜೀಸಸ್ ನೆವರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ ಜೀಸಸ್ ನೆವರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ನಾನು ನೀವು ಸೋಲದೇ ಇಲ್ಲ ಸೋಲುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಜಯಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೇ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಜಯಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಂದೇಶ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇದನ್ನೇ ವಾಕ್ಯ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೇ ಚರ್ಚ್ ಇರೋದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರೋದು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಸಾವುಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಜ 
ಜಯಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೋದಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಮೀನಿಗೆ ಈಜಾಡೋದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಫಿಶಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಈಜಾಡೋದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅದು ಅದ್ರ ನೇಚರು ಹದ್ದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಹಾರಾಡೋದೆ ಅದ್ರ ನೇಚರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಯಿಸೋದೇ ನೇಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಚಿಂಗೇ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದೇ ಆರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದೇ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಟೀಚಿಂಗು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಜಯಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಹದ್ದು ಈಗಲ್ ಹದ್ದನ ಆ ಹದ್ದಿನ ಮೊಟ್ಟೆನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ಕೋಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮರಿ ಹಾಕ್ದಾಗ ಈ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಜೊತೆ ಈ ಹದ್ದು ಮರಿನೂ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಥರನೇ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿರೋರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹುಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಬಂದಿರೋರು ತಾನೆ ಇದು ನಡೆಯೋ ಥರನೇ ಇದು ನಡೀತೈತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಇವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಅದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಬೀಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಚಾಸ್ತಿ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಓ ನನಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಐತ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಜಯಿಸೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಆ ಕೋಳಿ ಜೊತೆನೇ ಸುತ್ಕೊಂಡು 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 ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯು ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಹಾಯ್ ನೀನು ಕೋಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅದು ಹಾರಿದ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನೀನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ನೇಚರ್ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಲೋಕ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಟು ವಿನ್ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆರವೇರಿಸಿದಾಗ್ಲೇ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸಾರ್ಥಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮೆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆ ಹುಚ್ಚು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾನು ಫ್ಯಾನನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದೇನಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿರೋದೇನಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಯಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೈಕನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿರೋದೇನಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಸೌಂಡೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈಕು ವೇಸ್ಟು ಎ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿರೋದೇನಕ್ಕೆ ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ
ಉದ್ದೇಶ ದೇವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಿರರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ತಾ ಇರಿ ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಓದಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೀವು ಲೋಕನೇ ಜಯಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಬೀಜ ದೇವರ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದೆ ನೀವು ಆ ದೇವರ ಬೀಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವವರು ಸೊ ಅದರದ್ದು ನೇಚರು ಆ ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶಯ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲನ ಓವರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಯಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂತೋ ಅದು ಅದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಥರನೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಆನೆ ಆನೆ ಥರನೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ದೇವರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋಲು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ ಜಯಿಸುವಂಥ ದೇವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ನಾವು ಜಯಿಸಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತಿರುವಂಥ ಹೋರಾಟ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲನೂ ನೀನು ಜಯಿಸ್ಯ ಯು ವಿಲ್ ವಿನ್ ಹಲೋ ಲೂಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಪಾಸ್ಟರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗೈತೆ ಯು ವಿಲ್ ವಿನ್ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ ವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಟು ವಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬಿ ಬಾಳ್ಬೇಡ ಲೋಕದ ಲೋಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಬಾಳ್ಬೇಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಾಳ್ಬೇಡಿ ಲೋಕ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀವು ಹಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಜಯಿಸ್ತೀನಿ ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೇಸ್ವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಕ್ತನು ನಾನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಯಿಸ್ತೀವಿ ಜಯಿಸೇ ಜಯಿಸ್ತೀವಿ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್